Hi friends, welcome to TFC Media Planet Leaf. Swiss Bank, ఈ మాట వినగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది నల్లధనం అక్రమ ధనవంతులు స్విస్ బ్యాంకులో వారి నల్లధనాన్ని దాచుకుంటారన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఎక్కడ ఏ స్కామ్ జరిగినా కోటానుకోట్ల డబ్బు మాయమవుతుంది ఆ డబ్బంతా ఏమైపోతుంది అనే ప్రశ్నకు ఒకే ఒక్క సమాధానం స్విస్ బ్యాంక్ ప్రతి అవినీతి రాజకీయ నాయకుడు స్విస్ బ్యాంకులోనే నల్లధనం దాచుకుంటాడు అయితే నల్ల డబ్బుని స్విస్ బ్యాంకులో మాత్రమే ఎందుకు దాచుకుంటారు అసలు ఈ స్విస్ బ్యాంక్ రహస్యాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్విస్ బ్యాంక్ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ బ్యాంక్ ఈ స్విస్ బ్యాంక్ స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో ఉంది స్విట్జర్లాండ్ అనగానే మనకి గుర్తుకొచ్చేది అక్కడుండే మంచు కొండలు కొండల్లా పేరుకుపోయిన నల్లధనం స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచంలోనే ధనిక దేశంగా పేరు పొందింది కానీ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో స్విట్జర్లాండ్ చాలా పేద దేశం అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పాటుపడుతూ ఉండే ఒక దేశం వారి దేశ పురోగతిని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనే ఆలోచనతో స్విట్జర్లాండ్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో ఈ స్విస్ బ్యాంక్ని స్థాపించింది ప్రపంచంలో ఏ బ్యాంకులో కూడా లేనటువంటి కొత్త షరతులతో ఈ బ్యాంక్ని ప్రారంభించింది ఇక ప్రపంచంలో ఉన్న నల్ల డబ్బంతా స్విస్ బ్యాంకులో వచ్చి చేరడం మొదలైంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగినప్పుడు అన్ని దేశాలు చాలా నష్టపోయాయి కానీ స్విట్జర్లాండ్ మాత్రం వార్ న్యూట్రాలిటీని పాటించింది అంటే ఏ దేశంతో కూడా యుద్ధం చేయలేదు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు కాబట్టి స్విట్జర్లాండ్కి ప్రాణ నష్టం కానీ ధన నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ జరగలేదు మిగిలిన దేశాలు నష్టాల్లో మునిగిపోతే స్విట్జర్లాండ్ మాత్రం అభివృద్ధి బాటలో నడిచింది దాంతో స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ దేశాలలోనే ధనిక దేశంగా స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది స్విస్ బ్యాంక్ కారణంగా స్విట్జర్లాండ్ దేశం ఎలా అభివృద్ధి సాధించిందో తెలుసా స్విస్ బ్యాంక్లో ఉన్న డబ్బుని వారి దేశంలోని వారికి అప్పుగా ఇస్తుంది అలా వచ్చిన వడ్డీతో బ్యాంక్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది అలాగే స్విస్ బ్యాంక్లో డబ్బులు అప్పుగా తీసుకున్న వాళ్ళు అనేక వ్యాపారాలు చేసి దేశాన్ని అభివృద్ధి చేశారు స్విస్ బ్యాంక్లో ఉన్న మొత్తం డబ్బులో ఎక్కువ శాతం నల్లధనమే ఉందంటే అతిశయోక్తి కాదు అక్రమార్కులు తమ నల్లధనాన్ని దాచుకోవడం కోసం స్విస్ బ్యాంక్ని ఎంచుకోవడానికి గల ఐదు ముఖ్య కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నంబర్ వన్ ఒక్కసారి స్విస్ బ్యాంక్ ఖాతాలో మీ డబ్బు జమ అయితే ఫలానా వాళ్ళ డబ్బు ఈ బ్యాంక్లో ఉందని ఎవరికీ తెలియదు ఆ ఖాతాదారుడికి తప్ప ఇంకెవరికీ తెలిసే అవకాశం లేదు స్విస్ బ్యాంక్లో ఎవరెవరికి ఖాతాలున్నాయన్న విషయం కూడా బయటకు రాదు ఇక్కడ బ్యాంక్లో నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఖాతాదారుని పేరుతో పని లేదు మన భారతదేశంలో అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ కోసం ఖాతాదారుని పేరు అడ్రస్ బ్యాంక్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాల్సిందే కానీ స్విస్ బ్యాంక్ అకౌంట్కు వ్యక్తి పేరు అవసరం లేదు కాబట్టే అవినీతితో సంపాదించిన నల్లధనాన్ని ఇక్కడ దాచుకుంటున్నారు నంబర్ టూ మన భారతదేశంలో ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ అగ్ని ప్రమాదాలు కానీ జరిగినప్పుడు బ్యాంక్కి ఏమైనా నష్టం జరిగితే ఎవరి డబ్బు వారికి తిరిగి ఇవ్వాలంటే చాలా తతంగా ఉంటుంది కానీ ఈ బ్యాంక్లో ఒక్క ప్రశ్న కూడా అడగకుండా ఎవరి డబ్బుని వారికి చెల్లించేస్తారు ఈ విషయాన్ని బ్యాంక్లో ఖాతా తెరిచేటప్పుడు అగ్రిమెంట్లో కూడా తెలియజేస్తారు నంబర్ త్రీ డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయరు ఒకవేళ ఈ బ్యాంక్లో బంగారం దాచుకున్నట్లయితే కనీసం నలభై శాతం వడ్డీతో తిరిగి ఇస్తారు ఈ బ్యాంక్లో మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వీరు దాచుకునే డబ్బుకి ఎలాంటి ట్యాక్స్లు కట్టాల్సిన పని లేదు మన దేశంలో ప్రతిదానికి ట్యాక్స్ లే బ్యాంక్లో డబ్బులు వేయడానికైనా తీయడానికైనా అందుకే అధిక మొత్తంలో ఉన్న డబ్బుకు ట్యాక్స్లు కట్టే పని లేకుండా అక్రమార్కులు వాటిని స్విస్ బ్యాంక్లో దాచుకుంటున్నారు నంబర్ ఫోర్ మన దేశంలో అయితే రోజుకు కొంత లిమిట్లోనే డబ్బులు డ్రా చేయాలి డిపాజిట్ చేయాలి అనే నియమాలుంటాయి కానీ స్విస్ బ్యాంక్లో ఏ విధమైన సమస్యలు ఉండవు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎంత కావాలంటే అంత లక్షల్లో అయినా కోట్లలో అయినా సరే ఒకేసారి తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది నంబర్ ఫైవ్ స్విస్ బ్యాంక్లో ఖాతా ఉండాలంటే ధనవంతులై ఉండాలని మాత్రం అనుకోకండి స్విస్ బ్యాంక్లో ఎవరైనా ఖాతా తెరుచుకోవచ్చు ఏ దేశం వారైనా కేవలం రెండున్నర లక్షలుంటే చాలు స్విస్ బ్యాంక్లో ఖాతా తెరవచ్చు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి పాస్పోర్ట్ ఉంటే చాలు ఇతర ఏ కాగితాలతో పని లేదు 
ఈ బ్యాంక్లో ఇన్ని వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి కాబట్టే అక్రమార్కులు అక్రమార్జన చేసే అవినీతి పరులు వారి డబ్బును స్విస్ బ్యాంకులలో దాచుకుంటున్నారు అందుకే నల్లధనం మొత్తం స్విస్ బ్యాంక్లో పేరుకుపోతోంది మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ను మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోస్ను లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి